இந்த வீடியோவில் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் கிளாஸ் எயிட்டில் இருக்க ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்ற சாப்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபரில் நிறைய பேர் இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்காகவும் ஸ்பெஷலாக இந்த வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி போட்ட ப்ரீவியஸ் சாப்டரோட லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ ப்ளீஸ் அங்கே போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எக்ஸாம் டைமில் உங்களுக்கு சர்ச் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு கஷ்டமே இருக்காது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன்னா என்ன உராய்வு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒரு வெஹிக்கிளில் போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க வெஹிக்கிள் இந்த பேஸ் எது வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பைக் சைக்கிள் ஆகட்டும் காரு பைக்கு எது வேணாலும் இருக்கட்டும் இதில் நீங்கள் ஒரு சிக்னலில் ஸ்டாப் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போதோ இல்லை ஒரு இடத்துல நீங்கள் இறங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போதோ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செய்வோம் நமக்கு கொடுத்துருக்க அந்த பிரேக்கை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த பிரேக்கை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம எந்த வெஹிக்கிளில் போயிட்டு இருக்கோமோ அது அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகி ஒரு கட்டத்தில் ஸ்டாப் ஆகும் ஏன் நம்ம வந்து பிரேக்கப் ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா நம்ம நிப்பாட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அதுக்கு மேலே அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் போட நம்ம விரும்பலை இல்லையா ஒரு பைசைக்கிளில் நிப்பாட்டணும்னு நினைக்கிறோம் மறுபடியும் அது ஓட்டிட்டு போக விரும்பல ஸோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸ் போடணும்னு விரும்பல ஃபோர்ஸ் ஸ்டாப் பண்ண நினைக்கிறதுனால அந்த பிரேக்கோட மெக்கானிசம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வெஹிக்கிளோட இதை வந்து ஸ்லோ பண்ணுது நம்ம வந்து இறங்கி சிக்னலை வெயிட் பண்ணுறோம் இல்லை நம்ம இடத்துக்கு போக வேண்டிய இடத்துக்கு நம்ம இறங்கி போயிடும் இல்லையா ஸோ எந்த ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து உண்டாக்குறோமோ அந்த இடத்துல ஃப்ரிக்ஷன் வந்து வரும் இது வந்து வெஹிக்கிள் அப்படிங்கிற மட்டும் கிடையாது இது வந்து நிறையா நம்ம ஆப்ஜெக்டில் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பாலை எடுத்துகிட்டு நம்ம கீழே தூக்கி போடுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பால் என்ன ஆகும் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு போகி ஒரு கட்டத்தில் ஸ்லோ ஆகி ஒரு கட்டத்தில் ஸ்டாப் ஆயிடும் ஏன்னா அந்த பாலில் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் பண்ணலை ஸோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணாதனால அந்த பாலோட ஸ்பீடு போகிற ஸ்பீடு வந்து ஸ்லோ ஆகி ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுது இல்லையா ஸோ அது ஏன் அப்படி ஸ்டாப் ஆகுது ஏன் அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து போடாமல் இருக்கிறதுனால அது ஸ்லோ அவுண்ட் ஆகி ஸ்டாப் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த லெசன் ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இதே மாதிரி வந்து வேறு என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பனானா பீர் மேடை அதாவது ஒரு வாழைப்பழ தொழில் இருக்குன்னா நம்ம வந்து அது மேலே கால் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஒரு கிரிப் இல்லாதனால நம்ம கீழே வந்து வழுக்கி விழுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அது ஏன் அப்படி ஆகுது கிரிப் இல்லாதனால நம்ம ஏன் விழுறோம் அந்த இடத்துல ஃப்ரிக்ஷன் ஏன் வந்து ஒரு உராய்வு தன்மை ஏன் வந்து நடக்கலை ஏன் விடுறோம் ஒரு குரூப்னஸ் ஏன் கிடைக்க மாட்டேங்குது இதை வந்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா நமக்கு வந்து ஒரு சில ஸ்மூத் அண்ட் வெட் சர்ஃபேஸில் வந்து நடக்கிறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸஸ்லாம் நிறைய நம்ம வந்து போட வேண்டியதாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பீச் மணல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அங்கே போனால் நமக்கு வந்து நடக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸ் தேவைப்பட்டு நம்ம குண்டு கொஞ்சம் மெனக்கெட்டு நடந்தால் தான் நடக்க முடியும் இல்லையா அது ஏன் அப்படி ஆகுது அப்படின்ட்டு ஒரு நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸோடு இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆக்ட் இந்த லெசனில் வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு வந்து நீங்கள் தனியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அதுக்குன்னு தனியாக ஸ்பேஸ் வேணும்லாம் கிடையாது நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம சாதாரணமாக பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டியை தான் நம்ம காலாக அந்த லெசன் வந்து எடுத்து சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் லெசனை சொல்லிட்ட பிறகு உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆக்டிவ் நீங்கள் ஃப்ரீ டைமில் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே இந்த லெசனை வந்து மறுபடியும் உங்களுக்கு படிக்கணும் அப்படின்ற நினைப்பே வராது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக மனசில் வந்து பதிஞ்சிடும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு லெசன் தான் ஓகேவா ஸோ ஸ்டார்டிங்கே நான் வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டியை தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒரு டேபிள் மேலே ஒரு புக் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த புக்கை வந்து ஜென்டலாக நீங்கள் வந்து புஷ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த புக்கை என்ன பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் இல்லையா இப்போ அதே மாதிரி அந்த புக்கை வந்து நீங்கள் ஆப்போசிட்டில் நீட்டு இப்போது லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட்டுக்கு தள்ளிங்கன்னா இப்போ ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு தள்ளிங்கன்னா அந்த புக் என்னாகும் கொஞ்சம் தூரம் போகும் அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் ஸ்டாப் ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து நடக்குது நம்ம பு புக்கை வந்து புஷ் பண்ணும்போது ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கும் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து புக்குக்கு கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த புக்கோட சர்ஃபேஸும் அந்த டேபிளோட சர்ஃபேஸும் எந்த
ஒரு சின்ன கயிறு மாதிரி கட்டி அந்த கயிறை நம்ம வந்து எதில் நம்ம நாட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் அப்படின்றதுல வந்து நாட் பண்ணுங்க ஸோ ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் தான் வேற ஒன்றும் கிடையாது ஸோ வந்து படத்தில் காமிக்கிறேன் இல்லையா ஸோ இதுதான் அந்த புக்லேயே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து ஒரு டிவைஸு இந்த டிவைஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு மெஷர் இந்த ஃபோர்ஸ் ஓகே ஒரு ஒரு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் இதில் ஒரு காயில் ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்குமா அந்த ஸ்ப்ரிங்கை வந்து நல்ல இழுத்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மை உடலாது அதாவது நல்ல ஸ்ட்ரெச் ஆகிற ஒரு தன்மை கொண்டது தான் ஸோ இது தான் அப்ளை பண்ணுது ஓகே அந்த ஸ்ப்ரிங்கை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுது நம்ம ஏதாவது ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அது மேலே தூக்கி போட்டோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்டர்ஸ் இருக்குமா ஸோ அந்த பாயிண்டர்ஸ் வந்து மூவ் ஆக்கிறத வச்சு இது வந்து இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வந்து இதுக்கு தேவைப்படுது இது வந்து இவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்குது இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் தேவை அப்படின்றது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருமா ஸோ நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு செங்கலை ஒரு ஸ்டிங் பண்ணி அதாவது ஒரு கயிறை கட்டி அந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸில் வந்து நம்ம வந்து போட்டுடணும்னு வச்சுக்கோம் ஓகேயா இப்போது வந்து அந்த இழுக்கும் இல்லையா அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இழுக்கும் இல்லையா அந்த பாயிண்ட் வரும் இல்லையா அதை நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணுங்கள் நோட் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க இப்போது இதே இதை இந்த வெங் செங்கலை வந்து வெருசாக கட்டினீங்க இல்லையா இப்போது இந்த செங்கல் மேலே ஒரு பாலித்தீன் கவரை நல்லா சுத்திட்டு இப்போ அந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் மேல தொங்க விட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியா வந்து அது இழுக்குமா அந்த அளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் செங்கல வந்து தனியா கெட்டும் போது கொஞ்சம் இழுக்க கஷ்டப்படும் ஆனா இப்போ ஒரே ஒரு பாலித்தீன் கவரை நீங்க போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியா இழுக்கும் ஏன் அப்படின்னா பாலித்தீன் கவர் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத் சர்ஃபேஸா இருக்கக்கூடியது வெறும் செங்கல் பார்த்தோம் எப்படின்னா அதோட சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் ரஃப் அண்ட் டஃபா இருக்கும் ஸோ அதோட இழுக்கிற தன்மை அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக தேவைப்படுது இதே இது ஒரு பாலித்தீன் கவரை சுத்தீங்கனீங்க அப்படின்னா பாலித்தீன் கவர் ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தது ஸோ அந்த சர்ஃபேஸ் சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு அந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் வேண்டாம் அது சீக்கிரமாக இழுத்துரும் அந்த பாயிண்ட் மூவ் ஆகுறதும் கம்மியாகும் ஸோ இந்த ஒரு பாயிண்டர்ஸும் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ இப்போ இதே ஆக்டிவிட்டியில் அந்த ஜூட் பேக் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பாலித்தீன் கவரை எடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலாக அந்த ஜூட் பேக் போட்டு நீங்கள் மறுபடியும் அந்த ஸ்டிங் பேலன்ஸ் மேலே ஸ்டிங் பேலன்ஸில் மிஷினில் அந்த பா டிவைஸில் இது பண்ணிங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகவும் இருக்காது நம்ம பாலித்தீன் கவர் மாதிரி ஈஸியாகவும் இருக்கும் இது கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் பாயிண்டரில் வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ரீடிங்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் க பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா ஒரு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸாக இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் கம்மியாக தேவைப்படுது ரொம்ப ரஃப்ஸாக சர்ஃபேஸாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக தேவைப்படுது இப்போ இந்த ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேயா இப்போ செகண்ட் ஆக்டிவிட்டி பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு டேபிள் மேலே இருக்கு ஸோ இதுக்கு ரொம்ப மேற்கடலாம் வேணாம் ஒரு சின்ன டேபிள் இருக்கு டேபிள் மேலே ஒரு புக்கை வச்சுக்கோங்க அடிக்க வச்சுட்டு அந்த புக்கு மேலே வந்து ஒரு இன்னொரு புக்கை கொஞ்சம் சாச்சு வச்ச மாதிரி வச்சுக்கோ ஏன் இந்த புக்கில் வந்து ஒரு இடத்த வந்து மார்க் ஏ அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேட்ரி செல் ஏதாவது இருக்கும் இல்லையா வீட்டில் யூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறது ஸோ அதை எடுத்துட்டு அந்த பாயிண்ட் ஏல வச்சு நீங்கள் வந்து ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுருணும் ஓகேயா கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட் ஏல மார்க் பண்ணியிருக்கீங்கள அந்த இடத்துல வந்து செல்லை வச்சுட்டு பேட்ரியை வச்சுட்டு ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இருந்தாங்க அது என்ன ஆகும் அப்படியே ஸ்லோப் டவுன் ஆக்கிட்டு வருமா அந்த புக்கை வந்து சாச்சு வச்சுருக்கீங்க இந்த படத்தில் காமிக்கிறோம் இல்லையா பிக்சரில் அதே மாதிரி தான் ஸோ சாச்சு வச்சுட்டு அது என்ன செய்யும் அப்படியே ஒரு கட்டத்தில் கீழே வந்து ஸ்லோ டவுன் ஆகி ஒரு கட்டத்தில் ஸ்டாப் ஆயிரும் ஸோ அது எந்த கட்டத்தில் ஸ்டாப் ஆகுதோ அந்த நம்பரை அந்த மெஷர்மெண்ட்டை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேயா இப்போது இதே ப்ராசஸ்ஸை வந்து நம்ம வெறும் டேபிள் மேலே புக்கை வச்சு வச்சோமா இப்போ இதே இது அந்த புக்கு கீழே வந்து ஒரு கிளாத் ஒன்று வந்து விரிச்சுக்கோங்க அந்த கிளாத்தில் வந்து எந்த ஒரு சுருக்கமுமே இல்லாமல் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த கிளாத்தை வந்து விரிச்சுட்டு அதே மாதிரி அந்த புக்கு மேலே மார்க் பண்ணி வச்சுருக்க இடத்துலையே அதே பேட்ரி செல்லை வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இந்த பேட்ரியை வச்சுட்டு ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க கே ஃப்ரீ பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா அது கூட கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து போகும் இல்லையா இந்த டிஸ்டன்ஸை நோட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது ரெண்டுத்துலேயும் வந்து மாற்றங்கள் ஏற்படும் ஏன்னா இதோட ஸ்லோ டவுன் ஆகிற இடமோ நிற்கிற இடமும் கம்மியாக இருக்கும்
இந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நிறையா அப்ளிகபிள் வந்து ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே நீங்கள் அதை மாற்றி மாற்றி பண்ணி பாருங்கள் இப்போ கிளாத் எடுக்க பண்ணிட்டீங்களா இப்போ இதே இது அது மேலே வந்து மணல் சாண்ட் இருக்கு இல்லையா மணலை தூவிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது கூட கொஞ்சம் பக்கத்துலேயே நின்றுமா ஏன்னா இதுக்கு நிறைய ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து தேவைப்படுது ஃபோர்ஸ் வந்து தேவைப்படுது ஸோ இப்போ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஃப்ரீ டைமில் வந்து இது மாதிரி சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களோட ஸ்டடீஸ்க்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் வந்து எப்போ உருவாகுது அப்படின்னா இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் டூ கண்டென்ட் ஓகே எந்த ஒரு ரெண்டு ஆப்ஜெக்டு ரெண்டு கண்டென்ட்டும் உரசுதோ அப்போ தான் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த உரசுற இது வந்து ரொம்ப ரஃப் சர்ஃபேஸாக இருந்துச்சுன்னா அதிகமான ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் தேவைப்படுது இதே இது ரொம்ப ஸ்மூத் சர்ஃபேஸாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப கம்மியான ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் தான் தேவைப்படுது இதை நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் ஏ நெசசரி ஈவல் ஸோ அந்த ஒரு உராய்வு தன்மை ஓகே ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்றது நம்மளோட டெய்லி லைஃப்பில் வந்து நமக்கு ஒரு நெசசரி ஒரு தேவையான பொருளாகவும் இருக்குது ஈவல் அதே சமயம் என்னென்னா அது ஒரு இம்பேக்ட் ஈவலான ஒரு இம்பேக்டை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்துது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனோட ஒரு நெசசரி என்ன நம்மளோட தேவைகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம பண்ணுற டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸில் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாமல் நம்ம எந்த ஒரு பொருளுமே நம்மளால் வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியாது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கிளாஸ் டம்ளர் நம்பர் வச்சுருக்கோன்னு பார்த்துக்கோங்களேன் காஃபி குடிப்பாங்க இல்லையா டம்ளர் ஸோ அதில் வந்து சப்போஸ் அந்த டம்ளருக்கு வெளியே ஏதோ குக்கிங் ஆயில் பட்டிருந்தாலோ இன்னும் ஒரு கிரீஸியாக இருந்துச்சுனாலோ நம்மளால் அதை ஹோல்டு பண்ண முடியுமா ஒரு கிரிப்பாக ஹோல்டு பண்ண முடியுமா ஹோல்டு பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த இடத்துல ஃப்ரிக்ஷன் வந்து இதாகாது ஏன்னா ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் அப்படிங்கும்போது ஸ்மூத் சர்ஃபேஸாக இருக்கக்கூடாது ஓகே ஸோ ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் இல்லாததுனால நம்மளால் ஹோல்ட் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு ஃப்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு தேவையான விஷயமாக இருக்குது ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு வெட் ஃப்ளோராக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளால் வந்து சும்மா நம்மளால் நடக்க முடியுமா ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா முடியாது நம்ம வலிக்கு கீழே விழுந்து விழுந்துருவோம் அதனால தான் நம்ம அந்த பனானா பீல் மேலே வந்து காலை வைக்கும் போது நம்ம விழுறோம் ஏன்னா அந்த இடத்துல ஃப்ரிக்ஷன் வந்து இல்லை சர்ஃபேஸ் வந்து ரெண்டுமே ஸ்மூத்தாக இருக்குது பலனா தொழில் வந்து வழுக்கிட்டு போகிற தன்மை கொண்டது வழுவெடுப்பானது இல்லையா ஸோ அதனால தான் நம்ம கீழே விழுறோம் ஸோ ஒரு இதில் நம்ம நடக்கும்போது கூட ஃப்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே தேவையாக இருக்குது ஏன் இதுக்கே இல்லாமல் ஒரு பேப்பரில் வந்து நம்ம பேனா ஒரு பென்சில் வச்சு எழுதணும் இல்லையா அதுக்கு கூட ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் தேவைப்படுது நிறுத்தி எழுதுறதுக்கு இதே எதுவும் அந்த ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது நம்ம பாட்டு அப்படியே கிரிக்கி தள்ளிகிட்டே போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரிக்ஷன் இல்லைன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்மளால் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது ஓகே இஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டார்டட் மூவிங் இட் வுட் நோ ஸ்டாப் வேர் நோ ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாத இடத்துல அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நிற்காது ஃப்ரிக்ஷன் இருந்தால் தான் நிற்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் எஸ் ஈவல் ஸோ அது எப்படி நமக்கு வந்து ஈவல் வந்து கொடுக்குது ஓகே இன்னும் இவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாமல் நம்மளால் ஒரு கிளாஸை கூட ஹோல்ட் பண்ண முடியல ஸோ அது என்ன ஈவல்னஸ் கொடுக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி ஃப்ரிக்ஷனை வந்து ஒரு சில ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமா அதனால் வந்து நிறைய டேமேஜஸ் ஏற்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது நம்ம ஷூ பார்த்துருப்பீங்களா ஷூலாம் வந்து க்ரிப் கொடுத்துருப்பாங்க நிறைய நமக்கு அந்த ஷூவோட சோல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சோல்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஷூவோட பாட்டமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறையா க்ரிப் மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இருக்கும் ஒரு பிளேனாக இருக்காது பிளேனாக இருந்தால் நம்மளோட அந்த நடக்கும்போது கீழே வந்து க்ரிப்பாக பிடியாது பதியாது வழிக்கு கீழே விழுவும் இதே இது நிறைய க்ரிப்னஸ் கோடு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து நம்மளால் ஸ்டேபிளாக நிற்க முடியும் தண்ணியாக இருந்தாலும் சீக்கிரமாக வழுக்காது நீங்கள் ஸ்லிப்பரில் ஷூலாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால தேய்மானம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அது மாதிரி நம்ம வந்து மேட்ச் பாக்ஸில் வந்து மேட்ச் சிக்ஸாக கொளுத்துறோம் இல்லையா கொளுத்தும் போது ஒரு ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ இதுவுமே ஏதாவது ஃபயர் காஸ் ஆகிறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ரெண்டு உள்ளங்கையும் நல்லா சேர்த்து தேய்ச்சோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு
சரியா ஏன்னா நம்ம வந்து வெஹிக்கல் எல்லாம் கண்டிப்பா அது இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து பிரேக் போடும் போது இந்த குரூப் ஆக்டிவேட் ஆகி அந்த டயர் வந்து ஒரு ஸ்டேபிளா ஒரு இடத்துல நிற்கும் இல்ல அப்படின்னா நிக்காது அது பேலன்ஸ் மாறி போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நம்மளால வந்து ஃப்ரிக்ஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட சேஃப்டி கைட் யூஸ் பண்ணும் போது ஸோ இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்ல பார்த்தோம்னா எந்தெந்த இடத்துலலாம் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கேரம் விளையாடுவோம் இல்லையா கேரம் போர்ட் காயின் வச்சு விளையாடும் போது நம்ம மேலே வந்து பவுடர் தூவோம் இல்லையா ஸோ கொஞ்சம் அடிக்கடி பவுடர் தூவோம் ஏன் அப்படின்னா பவுடர் தூடல தூவலை அப்படின்னா அந்த சர்ஃபேஸ் கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கிறதுனால அந்த காயின் வந்து ஸ்மூத்தாக போகாது ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் வந்து இருக்கு ஸோ அந்த பவுடர் வந்து போடுறதுனால காயின் ஸ்மூத்தாக போகும் அந்த ஃப்ரிக்ஷன் லெவல் கம்மியாகும் ஒரு ஸ்மூத்தாக மூவ் ஆகும் அதுக்காகத்தான் இந்த இடத்துல ஃப்ரிக்ஷனை வந்து நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி டோரில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு ஒரு சவுண்ட் வந்துச்சு அது க்ளோஸ் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கு டோர் ஆகட்டும் இல்லைன்னா வேற ஏதாவது இந்த கேட் எல்லாம் கிரில் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஆம்ஸ் இதுலலாம் நான் என்ன பண்ணுவாங்க ஆயில் போடுவாங்க இல்லைனா கிரீஸ் அப்ளை பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த உறவு தன்மை இருக்காது அப்படின்றதுக்காக கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக சீக்கிரமாக ஸ்மூத்தாக மூவ் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ இந்த இடத்துல ஃப்ரிக்ஷனை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் ஃப்ரிக்ஷனை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அப்படி ரெடியூஸ் த சப்ட்ராக்ட் ரெடியூஸ் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் கால் லூப்ரிகேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வேர்ட் நம்ம நிறைய ஃபேமிலியராக கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதாவது ஏதாவது மிஷினரி தயாரிக்கிற இடத்துல இல்லை மெக்கானிக் ஷாப்பில் கூட நீங்கள் யோசி கேட்டிருப்பீங்க ஏதாவது வந்து லூப்ரிகேட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏதாவது ஒரு வெஹிக்கலில் இல்லை ஒரு மிஷினில் வந்து ஏதாவது கோளாறு ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னா இந்த லூப்ரிகேட் ஆயில் போட்டுச்சு அப்படின்னா வந்து ஸ்மூத்தாக வந்து அந்த மிஷினரி ஆகட்டும் இந்த ஆயில் ஆகட்டும் கொஞ்சம் வேலை பார்க்குமா அதனால தான் இந்த ரெடியூஸ் ரிஃப்ரிக்ஷன் ரிடியூஸ் பண்ணுறது பேர் வந்து லூப்ரிகேஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து வீல்ஸ் ரெடியூஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ ஒரு வீல்ஸ் வந்து ஃப்ரிக்ஷனை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எஸ் ரெடியூஸ் பண்ணும் இப்போ ஒரு நீங்கள் ஏதாவது வெக்கேஷனுக்கு போகிறீங்க எக்ஸ்கர்ஷனுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா சூட் கேஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணி வைப்பீங்களா ஸோ அழகாக அதை பேக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தூக்கிட்டு போகும்போது உங்களால் தூக்குறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களால் உங்களோட லக்கேஜை ஃபுல்லாக ஃபுல் டம்ப் பண்ணிவிட்டு தூக்க ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் இதே இது அந்த சூட் கேஸில் வந்து ஒரு கீழே சின்ன ரோலர் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் புல் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போது வந்து உங்களால் அந்த வெயிட்டை வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ண முடியாது ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் வந்து எங்கே வேணுமோ அது வந்து கொண்டுட்டு போயிடலாம் ஏன் ஏன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இருக்கிற இடத்த நம்ம எடுக்கிறத விட அது மூவிங்கில் இருக்கும்போது நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து கூட கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு போகணும் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் வெயிட் வந்து நமக்கு வந்து கம்மியாக தெரியும் சரி இப்போ ஒரு ஆக்டிவ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ ஒரு டேபிள் இருக்குது டேபிள் மேலே வந்து ஒரு மூணு பெண்ணை வச்சுக்கோங்க இந்த மூணு பெண்ணு மேலே ஒரு நோட்டை வச்சுக்கோங்க சரியா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும் தெரியுமா நம்ம வந்து டேபிள் மேலே புக் வச்சுட்டு தள்ளி விட்டோம் அப்படின்னா அது எந்தளவுக்கு தூரமாக போய் கொஞ்சம் இடத்துல ஸ்டாப் ஆகும் இல்லையா இதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் அந்த புக்கு மேலே கையை வச்சு நீங்கள் இப்படி தள்ளினீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்தளவுக்கு ப்ரெஷர் போடணும் அப்படின்னு தேவை கிடையாது ஏன்னா அந்த கீழே உள்ள பெண்ணு வந்து ரோலர் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும் மேலே இருக்க புக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து கொடுக்கும்போது நீங்கள் கொஞ்சமாக ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாவே போதும் அந்த புக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு கொஞ்சம் மூவ் ஆகுமா ஸோ இப்படி when one body rolls over the surface of the other body so ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன்னொருவோட சர்ஃபேஸோட ஆப்ஜெக்டில் ரோலர் மூலியமாக போகிறதுனால இந்த ஒரு ரோலிங் மோஷன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து நம்மளோட ஃப்ரிக்ஷனை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் தானே ஸோ அந்த ஃபோர்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது நம்ம வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து போடணும் எஃபெக்